আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দ্বিপদী উপপাদ্যের আরটি ক্লাস আশা করি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আজকে শুরু করতে যাচ্ছি দ্বিপদী উপপাদ্যের আরেকটি নতুন অঙ্ক তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে দ্বিপদী উপপাদ্যের বা কোনো একটা রাশির বিস্তৃতিতে মধ্যপদ বের করা এবং কিভাবে অতি সহজে মধ্যপদ বের করা যায় সেই সহজ টেকনিকটা আজকে আমরা আলোচনা করব। তো সকলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন তো দেখেন এখানে বোর্ডে একটা অঙ্ক লেখা আছে যেটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার টেন এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ বের করতে হবে তাহলে মধ্যপদ বিষয়টাকে এটাকে আমি একটু খেয়াল করি ধরেন যেন আমরা যদি এরকম বিস্তৃতি করি ধরেন আমি এরকম লিখলাম যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটার সূত্র আমরা সকলে জানি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখেন এখানে আমরা বৃষ্টির বেলায় এইভাবে যদি লিখি এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন এই এন এর ভ্যালুটা কিন্তু টু তো এই ক্ষেত্রে আমাদের পদ সংখ্যা হচ্ছে তিনটা এবং তিনটা যদি পথ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মধ্যপথ হচ্ছে এইটা তাহলে আমি বলতে পারি এন যদি দেখেন এখানে দুইটা হচ্ছে জোর সংখ্যা তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু টু যা হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা তাহলে যদি আপনার এন জোর হয় সেক্ষেত্রে মধ্যপথ হবে একটি এই কথাগুলো আমি আমার আগের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আচ্ছা আবার যদি এরকম হইত এ প্লাস বি হোল কিউব তাহলে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এই ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি এখানে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি যা হচ্ছে বিজোর তো যেহেতু এনটা এখানে বিজোর সেক্ষেত্রে আমি পদ সংখ্যা কয়টা পাইছি চারটা সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যপথ হবে এই দুইটা যদি এন এর ভ্যালুটা বিজোর হয় সেক্ষেত্রে মধ্যপথ হবে जोर मध्यपथ कदपथा मध्यपथ चैलेंज बेर करते আমরা যদি একটু বিষয়টাকে এইভাবে লিখি আমরা যদি বিষয়টাকে একটু এইভাবে লিখি ধরুন আমি এরকম লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ঠিক আছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এন এর ভ্যালুটা টেন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের পথ আসবে এগারোটি আমরা একটু আগে দেখছি যে এন এর ভ্যালু যখন টু ছিল তখন পদ ছিল তিনটা তাহলে এন এর ভ্যালু সবসময় হবে পদ সংখ্যাটা হবে এন এর ভ্যালু থেকে একটা বেশি তাহলে এখানে এন এর ভ্যালু যদি টেন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের পদ আসবে কয়টা এগারোটা পদ আসবে আমি ধরলাম এখানে এগারোটা পদ আছে এখন আমি যদি খেয়াল করি তাহলে দেখেন এই ছয় নাম্বার পদটা কিন্তু দেখেন সবার মাঝখানে আছে তাহলে এই ছয় নাম্বার পদটা কিন্তু হবে এই বিস্তৃতিতে মধ্যপথ তাহলে আমরা এই বিস্তৃতিতে যদি ষষ্ঠ পথটা বের করতে পারি এই ষষ্ঠ পথটাই হবে এই বিস্তৃতির মধ্যপথ আমরা এইভাবে একটু বুঝে নেব ক্লিয়ার অথবা আমরা যদি এইভাবে না বুঝতে পারি তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি যেহেতু এন এখানে জোর তাহলে এন যেহেতু জোর এন জোর হওয়ায় আমরা এই কথাটা লিখে নেব মধ্যপথ একটি এন জোর হয় মধ্যপথ একটি এবং সেক্ষেত্রে মধ্যপথ নির্ণয় করার বা মধ্যপথটা কয় নাম্বার পথ সেটা নির্ণয় করার একটা সূত্র আমরা জানি সেটা হচ্ছে টেন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পথ সূত্রটা হচ্ছে এরকম এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পথটাই হবে মধ্যপথ তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি ফাইভ প্লাস ওয়ান তম পথ তো সেই ক্ষেত্রে হয় ছয়তম পথ বা ষষ্ঠ পথ তাই ষষ্ঠ পথটা যদি মধ্যপথ হয় তাহলে আর এর ভ্যালুটা কত তাহলে আমরা বলতে পারি আর প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সিক্স মানে ষষ্ঠ পথ তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু হবে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফাইভ 
তাহলে আমরা সরাসরি লিখবো এখানে তা সুতরাং মধ্যপথ ইজ ইকুয়াল টু টেন সি ফাইভ ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার টেন মাইনাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ আমরা যদি এটার উপরে দ্বীপ দ্বীপবদ্ধটা একটু ক্লিয়ার করি সেক্ষেত্রে খাটাই সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম একটা ফর্মুলা চলে আসে এখন তারপরে আমরা এটাকে একটু ব্যাঙে লেখার চেষ্টা করি আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে সব কিছুর উপরে কিন্তু পাওয়ারটা কত আছে ফাইভ আছে তার মানে আমরা এইভাবে একটু ব্যাঙে লিখতে পারি তারপরে টেন সি ফাইভ এখানে লিখা যায় থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু যদি গুণ করি পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার টেন হয় তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফাইভ যেহেতু মাইনাস ছিল সেজন্য আমরা মাইনাস ওয়ান লিখছি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আচ্ছা আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এবং এক্স টু দি পাওয়ার টেন যদি কাটাকাটি করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আচ্ছা এখন আমরা দেখেন মাইনাসের উপরে যদি ভেজুর পাওয়ার থাকে সেক্ষেত্রে সেটা মাইনাসে থেকে যায় আমরা জানি তো তাহলে আমরা মাইনাসটা লিখে দিলাম এটা পরিবর্তে এই যে মাইনাস লিখে দিলাম তারপর টেন সি ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ আচ্ছা তাহলে এটাকে আমি সরাসরি এইভাবে লিখতে পারি যেহেতু সব কিছুর উপরে পাওয়ার ফাইভ আছে তাহলে একত্রে লিখে এইভাবে আমরা হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারি সো এটি হচ্ছে আমাদের আনসার যেহেতু এখানে সবগুলোর উপরে আমাদের পাওয়ারটা ফাইভ আছে সেক্ষেত্রে আমরা একত্রে লিখে হোল পাওয়ারটা ফাইভ দিতে পারি তো এটি হবে আমাদের মধ্যপথ তো আমরা এইভাবে একটু মধ্যপথটা বের করব আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পারছি তো এই ছিল আজকের আলোচনা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং শিখবেন পাপেল এডুকেয়ার থেকে থাকবেন আমাদের সাথেই তো আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ